আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল এর সংবাদে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল ফয়সাল বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো টি-20 তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ করে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ লিটনের সেরা ব্যাটিং ও তাসকিন মুস্তাফিজের আগুনে বোলিং সুশৃঙ্খল ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনায় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন যাত্রায় এডিবির অবদান অব্যাহত থাকবে আশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশি গড়ার যাত্রায় অংশী হতে চায় চীন ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমাদের অস্ত্র সরবরাহের সমালোচনায় চীনের নতুন রাষ্ট্রদূত এবং পূর্বাচলে বন সংরক্ষণ ঐক্যমত্যে বন বিভাগ রাজুক এবং প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশন জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব প্রিয় দর্শক এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেলে ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এখন যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে টি টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ লিটন দাসের ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস আর তাসকিন মোস্তাফিজ ও সাকিবের চমৎকার বোলিংয়ে তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ ১৬ রানে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে বাংলাদেশের দুই উইকেটে একশো আটান্ন রানের জবাবে ইংল্যান্ড পুরো বিশ ওভার ব্যাট করে ছয় উইকেটে করে একশো বিয়াল্লিশ রান জেম্বাবের পর ইংল্যান্ডকে টি টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ করল বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টাইগারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রিপোর্ট সাইদুর রহমান শামিমের সফরে প্রথম টস ভাগ্যে হাসলেন ইংলিশ কাপ্তান বাটলার ব্যাটিংয়ে পাঠালেন বাংলাদেশকে বাহাতি স্পিনার তানভীরের অভিষেক লাল সবুজের জার্সিতে সিরিজের সেরা ওপেনিং পার্টনারশিপ উপহার দিলেন লিটন দাস ও রনি তালুকদার ৪৫ বলে পঞ্চান্ন রানে চব্বিশ রানে রনি আউট হওয়ার পর লিটনের ব্যাটে এলো ক্যারিয়ার সেরা সাতান্ন বলে তেয়াত্তর রানের ইনিংস এর মধ্যে একচল্লিশ বলে টি টোয়েন্টিতে নবম হাফ সেঞ্চুরি অপরাজিত রইলেন শান্ত কিন্তু ডেথ ওভারে ইংলিশ বোলাররা আটকে রাখলেন বাংলাদেশের ব্যাটারদের ইনিংস এর শেষ পাঁচ ওভারে সাতাশ রান যোগ হলো দলের স্কোরে দুই উইকেটে একশো আটান্ন রানের চ্যালেঞ্জিং টোটাল একশো উনষাট রানের টার্গেটে খেলতে নেওয়া ইংলিশরা ইনিংসের তৃতীয় বলেই হারায় ওপেনার সল্টের উইকেট অভিষিক্ত তানভীরের প্রথম আন্তর্জাতিক শিকার সল্ট মালান আর বাটলারের পঁচানব্বই রানের পার্টনারশিপে ম্যাচের ভাগ্য ঝুঁকেছিল ইংলিশদের দিকে ইনিংসের চোদ্দতম ওভারে হাফ সেঞ্চুরিয়ান মালানের উইকেট নিয়ে বাহাতি পেইসার মুস্তাফিজ টি টোয়েন্টিতে শততম উইকেট শিকারের মাইল ফলক ছুটি ম্যাচে ফিরে এলো বাংলাদেশ চল্লিশ রানে ইংলিশ অধিনায়ক বাটলারের রান আউট তাস্কিনের করা শততম ওভারে মইন আলী ও বেন ডকের বিদায়ে চালকের আসনে ফিরে পেল টাইগার শেষ ওভারে জয়ের জন্য ইংলিশদের প্রয়োজন ছিল সাতাশ রান হাসান মাহমুদের করা সেই ওভারের প্রথম দুটি বলে বাউন্ডারি হাঁকালেও ইংলিশরা দশ রানের বেশি তুলতে পারেনি তাতেই টাইগারদের ইতিহাস গড়া সিরিজ বাংলাদেশ ইংল্যান্ড তৃতীয় শেষ টি টোয়েন্টি তে দুর্দান্ত বোলিং এ চ্যানেল আই টাইগার অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন কাটার মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান চার ওভারে চোদ্দ রান দিয়ে মোস্তাফিজ স্বীকার করেন এক উইকেট মোস্তাফিজের হাতে টাইগার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন এমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজ সাগর ও বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান ক্যারিয়ার সেরা তিয়াত্তর রানের ইনিংসের জন্য ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার জেতেন লিটন কুমার দাস সিরিজ জুড়ে ধারাবাহিক ভালো ব্যাটিংয়ের পুরস্কার হিসেবে সিরিজ সেরা পারফরমার হয়েছেন বাহাতি নাজমুল হোসেন শান্ত তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান 
সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যয়ের দেশ ও দু সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সুশৃঙ্খল ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনায় এগিয়ে যাচ্ছে দেশ গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এডিবি যে অবদান রেখেছে তা অব্যাহত থাকবে বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী সাদি মাহমুদের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবির অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উদযাপন এই সময়কালে এডিবি থেকে স্বল্প সুদে প্রায় একুশ বিলিয়ন ডলার ঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ যা বাংলাদেশের অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রেখেছে এডিবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়তার এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকার প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরই এডিবির সহায়তার হার বাড়ে তিন গুণ বর্তমানে জিডিপির আকারে বাংলাদেশ বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ধারাবাহিকভাবে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে দু সাল জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি অর্জনের সময় আমরা তার মধ্যে আমাদের আঠাশতম বৃহত্তম অর্থনীতি দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আশা রাখি একত্রিশ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করা আর দু সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি উন্নত সমৃদ্ধ জ্ঞান ভিত্তিক স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা অত্যন্ত বাস্তবমুখী সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সফলভাবে আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী বলেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের সংকটকালে অনেক উন্নয়ন সহযোগী সুদের হার বাড়িয়েছে যা অনেক প্রকল্পের অনিশ্চয়তা ও বাধা তৈরি করেছে বৈশ্বিক সংকটকালীন সময়ে সহজ শর্তে সহায়তা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংকটময় সন্ধিক্ষণে আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে অনেক উন্নয়ন অংশীদার সুদের হার বাড়িয়ে দিচ্ছে যা বেশিরভাগ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন অর্থায়নকে অর্থনৈতিকভাবে অকার্যকর করে তুলছে অতএব একাধিক অর্থনৈতিক ধাক্কার প্রভাব মোকাবেলায় আমাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি বৈশ্বিক অর্থনীতি তার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই জন্য সহসর্তে অর্থায়ন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং উন্নত দেশগুলি এ বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে তাদের নজর আমরা চাই আমরা কারো কাছে কোনো করুণা চাই না দয়া ভিক্ষা চাই না আমরা নিজ অধিকার চাই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় এতদিন যেভাবে পাশে থেকেছে এডিবি আগামী দিনগুলোতেও সেই ধারাবাহিকতা থাকবে বলে জানান এডিবি প্রেসিডেন্ট মাসাৎসুগু আসাকাওয়া সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা শিক্ষা দক্ষতা উন্নয়ন অবকাঠামো খাতে এডিবির কাছ থেকে আরও সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও এডিবির অংশীদারিত্বের পঞ্চাশ বছর উদযাপন অনুষ্ঠান শেষে এডিবির প্রেসিডেন্ট মাসাত সগোয়াসাকাওয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাৎকালে এই সহায়তা চান প্রধানমন্ত্রী বৈঠক শেষে শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশ শিক্ষা দক্ষতা উন্নয়ন ও অবকাঠামোর উপর জোর দিচ্ছে এ সময় বিভিন্ন প্রকল্প সহ এসব খাতগুলোতে আরও সহায়তা কামনা করেন প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে এই আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংককে সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন রাজনীতিতে টোকাইদের সাথে নিয়ে দল ভারী করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে বিএনপি সচিবালয়ের ব্রিফিং এ মন্ত্রী বলেন বিএনপি জনগণের কাছে না গিয়ে বিদেশি কূটনীতিদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছে নিরপেক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তিরিশটির বেশি আসন পাবে না বলে বিএনপি মহাসচিবের এমন বক্তব্যের জবাবে মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ বলেন দু সালে নির্বাচনের আগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বেশ কয়েকবার বলেছিলেন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ তিরিশটি আসনও পাবে না ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস সেই নির্বাচনে বিএনপি উনত্রিশটি আসন পেয়েছিল বলে জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর কামাল হুসেন সাহেবকে তারা হায়ার করেছিলেন কামাল হুসেন সাহেব হায়ারে খেলতে গিয়ে ভালো খেলেন নাই এবং সেখানে মাত্র ষাটটি আসন বিএনপি পেয়েছিল এবার দেখা যাচ্ছে তারা অনুবীক্ষণিক দলগুলোর উপর ভর করেছে এবং রাজনৈতিক টোক রাজনীতিতে যারা রাজনৈতিক টোকাই তাদের উপর ভর করেছে বিভিন্ন দলীয় মোর্চা গঠন করেছে সব দল 
দলীয় মোর্চা মিলে মনে হয় একান্ন বা অন্য দল হয়েছে তো মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর সাহেবকে আপনারা একটু প্রশ্ন করলেন কোনো একটা সংবাদ সম্মেলনে বাহান্নটি দলের নাম মুখস্থ বলার জন্য স্মার্ট বাংলাদেশি গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে ঘোষণাগুলি সেই যাত্রায় চীনও অংশী হতে চায় বাংলাদেশে চীনের নতুন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন সন্ধ্যায় দূতাবাসের আয়োজনে স্প্রিং ডায়ালগে এ কথা বলেন রাষ্ট্রদূত জানান রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন কোনো পক্ষ নেবে না এ সংকট সমাধানের মধ্যস্থতা সহ সব ধরনের সহযোগিতা করবে তার দেশ এ সময় রোহিঙ্গাদের সহযোগিতা কমিয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমাদের অস্ত্র সরবরাহের সমালোচনা করেন রাষ্ট্রদূত পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত চীনা দূতাবাসের আয়োজনে স্প্রিং ডায়ালগ নতুন অতিথি নতুন রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রথম সংলাপেই দুই দেশের সম্পর্ক ছাড়াও কথা বলেন আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক ইস্যুতে প্রতিশ্রুতি দেন স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীলে উন্নীত হলেও বাংলাদেশের জন্য চীনের সুযোগ সুবিধা বহাল থাকবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে ঘোষণা সেই যাত্রায় চীন অংশী হতে চায় আমাদের বিনিয়োগকারীরা তথ্য প্রযুক্তি ছাড়াও সৌরবিদ্যুৎ ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ করতে চায় রোহিঙ্গা ইস্যুকে ট্র্যাজেডি উল্লেখ করে সমাধানে চীনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও দেন রাষ্ট্রদূত রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন কোনো পক্ষ নেয়নি নেবেও না বরং সংকট সমাধানে চীন আগেও মধ্যস্থতা করেছে ভবিষ্যতেও সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পশ্চিমারা ইউক্রেনকে অস্ত্র দিলেও রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহযোগিতা কমাচ্ছে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অবস্থানের প্রশংসা করে রাষ্ট্রদূত বলেন তারা বাংলাদেশের নীতিকে সমর্থন করে বাংলাদেশ চাইলে তিস্তা প্রকল্পে সহযোগিতার অঙ্গীকার করেন চীনের নতুন রাষ্ট্রদূত পান্থ রহমান চ্যানেল আই ঢাকা পূর্বাচলে বন সংরক্ষণে ঐক্যমত্তে পৌঁছেছে বন বিভাগ রাজুক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন বন সুরক্ষায় করণীয় পরিকল্পনা নিয়ে সভায় বিশেষ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ অঞ্চল ঘোষণার প্রস্তাব দিয়েছেন বক্তারা রিপোর্ট আলিমান রাজির রাজধানী অদূরে পূর্বাচলে একশো চল্লিশ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বনাঞ্চল সুরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তুলতে পয়লা মার্চ পূর্বাচলের বন পরিদর্শন করে বন বিভাগ রাজুক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এরই ধারাবাহিকতায় রাজুক ভবনে বন সুরক্ষায় করণীয় ও পরিকল্পনা নিয়ে সভায় বন সংরক্ষণে সবার সহযোগিতার পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের উপর জোর দেন বক্তারা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নিশ্চিতের পাশাপাশি আরো বনানোর তাগিদ দেন রাজুক চেয়ারম্যান জমি কমানো যাবে না জমি বাড়াতেও পারবো না বন এইটুক যাতে গাছপালা আরো বড় হয় উনি যেটা বললেন যে একীকত্রীয় যে গাছগুলির পাশাপাশি থাকার স্কোপ আছে সেগুলি যেন আরো মানে আমরা লাগাতে পারি এবং অন্য প্রাণী যেসব প্রাণী এখানে থাকার স্কোপ আছে সেইগুলি যেন আমরা আরো বেশি করে মানে আয়োজন করতে পারি জিও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মকিত মজুমদার বাবু আর আমি বলবো বন বিভাগের ইনভলভমেন্টটা খুব জরুরি দরকার ওনারা যে গাছ সম্বন্ধে যেটা জানেন বোঝেন এবং ওনারা যে ম্যানেজমেন্টটা করতে পারবেন সেটা কিন্তু অন্যদের পক্ষে সম্ভব না তো বনের ব্যাপারটা বনের লোকরাই ব্যবহার যত বেশি এটাকে ম্যানেজমেন্টে যাবে ততই এটা একটা সুফল আসবে বন যেটা আছে ন্যাচারাল ফরেস্ট শালবন এটাকে ধরে রাখতে হবে এবং এটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে এবং আমি মনে করি এটাকে প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করলে সবচেয়ে ভালো হয় তখন কিন্তু এটার উপর আইনের প্রয়োগটা অনেক বেশি জোরেভাবে করা যাবে আমরা সবারই আমাদের কিন্তু একটাই কথা যে আমরা এই বনটাকে রক্ষা করতে চাই এবং সেখানে আমি মনে করি যেভাবে সবার পার্টিসিপেশন হয় ভালোভাবে হয় সেটাই আমাদের করা উচিত কি করলে এটাকে একটু প্রোটেক্ট করা যায় এবং কিভাবে এটাকে এই বন্যপ্রাণীর চলাচলটাও নির্বিঘ্নে করা যায় পাশাপাশি যেন এই এলাকার যে সিকিউরিটি সেফটি সেটাও কিন্তু একটা এনসিওর করার ব্যাপার আছে তো সেই জিনিসটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে কিন্তু পূর্বাচলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলা হলে 
শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচনের পাশাপাশি শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হবে নেচার লার্নিং সেন্টার আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে স্বাধীনতার বায়ান্ন গর্ব গৌরবার মুক্তি সংগ্রামের মাস মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এ মাসেই জাতির পিতার ডাকে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে মুজিব বাহিনী মুজিব বাহিনী নিয়ে বায়দুল রশিদের ধারাবাহিক রিপোর্টের আজ রয়েছে অষ্টম পর্ব বিশ্বের অন্যতম সেরা সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভারতের দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি একাডেমি যেখানে ভারতের বিখ্যাত সামরিক কর্মকর্তা এস এস ওবানের তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচের সদস্যরা ট্রেনিং নেন আর প্রথম ব্যাচের সদস্যদের পুরো ট্রেনিং দেন ভারতের সেরা সামরিক প্রশিক্ষকরা দেরাদুনে মুজিব বাহিনীর প্রতিটি ব্যাচের ট্রেনিং ছিল ছয় সপ্তাহের প্রথম ব্যাচের সফল ট্রেনিং শেষে সেই ব্যাচের সদস্য হাসানুল হক ইনোকে করা হয় মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান প্রথম ব্যাচের সদস্য শরীফ নুরুল আম্বিয়া আফ ম মাহবুবুল হক রফিকুজ্জামান মাসুদ আহমেদ রুমি সৈয়দ আহমদ ফারুক তৌফিক আহমদ ও মোহনলাল সোমকে করা হয় প্রশিক্ষক পরে প্রশিক্ষকের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয় মুজিব বাহিনীর প্রথম ব্যাচের সদস্যদের সাথে সাথে ভারতীয় সেনা প্রশিক্ষকরা যৌথভাবে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন মুজিব বাহিনীর পরবর্তী ব্যাচের সদস্যদেরও মুজিব বাহিনীর শীর্ষ চার সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনি আব্দুর রাজ্জাক তোফাইল আহমেদ এবং সিরাজুল আলম খানও নিয়মিত আসতেন দেরাদুনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তারা বক্তৃতা দিয়ে উজ্জীবিত করতেন মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা আপনার দেখছেন চ্যানেল আই সংবাদ এবারে অশোক লিল্যান্ডি ফাদার অটো লিমিটেড বিরতি বিরতির পর অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে থাকবে সংবাদে আবারও আমন্ত্রণ ইন্দো প্যাসিফিক এলাকায় চীনের প্রভাব ঠেকাতে এবার নতুন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্য এই তিন দেশ অস্ট্রেলিয়াকে পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন দেওয়ার চুক্তি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিন দেশের নেতারা সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সানজিগোর নৌঘাটিতে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ বৈঠকে এই তিন দেশের সমন্বয়ে গড়া প্রতিরক্ষা জোট অকাস চুক্তিতে সমর্থন এবং অকাসের পরিকল্পনা গণমাধ্যমের সামনে তুলে ধরা হয় নতুন এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পারমাণবিক শক্তিচালিত তিনটি সাবমেরিন কিনছে অস্ট্রেলিয়া এছাড়াও চুক্তির অধীনে সাবমেরিন ছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তায় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে একে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি বাজেটের সামরিক বিনিয়োগ বলছেন প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের সমালোচনা করে চুক্তির নিন্দা জানিয়েছে চীন এবারে কৃষি সংবাদ পঞ্চগড়ে রপ্তানিযোগ্য আলু চাষ করে ভালো ফলন ও দাম পাওয়ার পাশাপাশি সাথি ফসল আবাদ করেও লাভবান হচ্ছেন কৃষক জেলা জুড়ে নতুন কয়েকটি জাতের আলু চাষে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি বিভাগ ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিআরডিসি এবারে প্রকৃতি সংবাদ বন বিভাগের টেকসই বন ও জীবিকা বা সুফল প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বিকল্প জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এই উদ্যোগকে ঘিরে কক্সবাজারের রামুতে উপকারভোগীদের জীবিকা উন্নয়ন তহবিলের চেক দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে বনায়নে বন বিভাগের উদ্যোগের প্রশংসার পাশাপাশি সবাইকে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপমন্ত্রী এবারে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের তৃতীয় কার্য দিবসে লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসএক্স সূচক এগারো পয়েন্ট কমে ছ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো চৌত্রিশটি কোম্পানির পাঁচশো তেষট্টি কোটি তেষট্টি লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে একশো এগারো কোটি বিরানব্বই লাখ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে একত্রিশটির কমেছে একশো দুইটির এবং অপরিবর্তিত দুশো একটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এবারে খেলার খবর